yazılı belgelere dayanan Türk tarihi Hunlar ile başlar. Milattan önce 1050-247 yılları arasında Çin devletini kimi tarihçilerin Türk dediği Çao Hanedan yönetiyordu. Çao devleti merkeze şeklen bağlı derebeliklerden meydana geliyordu. Devlet kendi içinde bir bütünlük arz etmiyordu. Derebeliklerin sayısı da gittikçe artıyordu. Milattan önce 500 yıllarında Çin'deki derebeylik sayısı bine ulaşmış bulunuyordu. Milattan önce 3. yüzyıl sonlarına doğru otoritenin iyice zayıflamasıyla bu derebeyleri birbirini yok etmeye başladı. Böylece ortaya birbirlerini lokma lokma yiyerek genişleyen daha büyük devletler çıktı. Kendi dışındaki varlıklarla çok ilgilenmeyen Çinliler kuzeylerindeki kavimlerle de savaşmak zorunda kaldı. Çünkü kuzey içindeki iç mücadeleye Çin'in kuzeyinde bulunan kavimler de karışmışlardı. Esasen Çin tarihinde en çetin savaşlar Kuzey Çin'deki devletlerle Kuzey kavimler arasında cereyan etmiştir. Çin'in kuzeyinde Hien Yun veya Hun Yu adıyla anılan Hun Türklerinin ataları bulunuyordu. Kökenleri tartışmalı olan Hien Yunlar, Orhun ve Selenga ırmağı arasında yer alıyordu. Ötüken merkezli olan siyasi birliğin ekonomisi büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyordu. Tarım ve diğer ekonomik faaliyetler az denecek kadardı. Hayvanlardan elde ettikleri ürünler ise Hunlara uzun süre geçirmeleri için yetmiyordu daha başka ürünlerle desteklenmesi gerekiyordu. Öte yandan Çin ülkesi tarım ülkelerinin bolluğu ve çeşitliliği bakımından son derece geniş imkanlar sunmaktaydı. Bunu fark eden Hunlar gözlerini Çin üzerine çevirdiler. Onlar yaşayabilmek ve geçinebilmek için Çinlilerin birikmiş mallarını ve servetlerini ellerinden almak zorundaydılar. Böylece Hunlar ekonomilerinin eksiğini sık sık düzenledikleri akınlarla Çin'den temin etme yoluna gitmişlerdir. Üstelik Çinlilerin kolay bir av oluşu Hun Türklerini bu akınlara özendirmiş ve teşvik etmiştir. Çin yıllıklarının kesin kayıtlarına göre Hunlar ilk defa milattan önce 318 yılında devletler arası mücadelelere katılmaları dolayısıyla görülür. Onlar bu tarihte 4 Çin beyliği Han, Chao Wei ve Chu ile bir ittifak kurarak başka bir Çin beyliği olan Çin'e saldırmışlardır. Bu olay bize M.Ö. 4. yüzyılın sonlarından itibaren devletler arası ilişkilerde yerini almış güçlü bir Hun devletinin bulunduğunu göstermektedir. Hun akınlarının önemini ilk kavrayan ve bu hususta köklü tedbirlere başvuran Çin Chao kuralı Wulgin'dir. Chao devleti Kuzey Çin'de Tai bölgesinden Kansu bölgesine kadar uzanan Sarı Nehir Havzası'na hakim bir devletidir. Yani Hun Türkleri ile sınır komşusuydu. Bu yüzden Chao devletine ait topraklar Hun akınlarının ilk hedefi durumundaydı. Chao kralı Wu Ling, Hun akınlarını durdurabilmek ve Hunları sınırların ötesine atabilmek için Tai bölgesinden başlayıp Yinshan Sıra Dağları boyunca devam eden büyük bir sur inşa ettirdi. Wu Ling aynı zamanda Hunlarla savaşabilmek için zor da olsa askerlerini onlara benzetti. Hunların silahlarıyla, giyim kuşamıyla ordusunu donattı. Chao devletinin savunma faaliyetlerine Çin devleti büyük bir gayretle devam etti. Çünkü Çao Devleti'nin yaptığı surlar ve diğer tedbirler Hunları sınırlarda durdurmak için yeterli olmamıştı. Birçok derebeyliği ortadan kaldırmak suretiyle Çin tarihinin en güçlü merkeziyetçi idaresini kuran Çin kralı Shi Huang, bütün güç ve enerjisini bu savunma faaliyetleri üzerinde topladı. O, tıpkı Çao kralı Wu Ling gibi büyük emek ve sermaye harcayarak yeni surlar yaptırdı. Bu surlar, yapımı 600 yıllara dek sürecek Çin setinin temellerini teşkil ediyordu. Çin Chao ve Çin devletlerinin gerek surlar yaptırmak suretiyle gerekse reform mahiyetinde aldığı muazzam tedbirler etkisini gösterdi. Hun orduları sınır boylarında durduruldu ve hatta sınırların ötesine atıldı. Hunlar Kuzey Çin'deki Ordos gibi en iyi otlaklarını kaybettiler. Bu durum Hun ekonomisini oldukça sarstı. Daha da kötüsü Hunlar açlık tehlikesiyle karşı karşıya geldiler. Nitekim Çin yıllıklarında milattan önce 3. yüzyılın sonuna doğru Hunların komşuları arasında zayıf bir duruma düştükleri belirtilmiştir. Bu sırada Hunların doğu komşuları Tunghu'lar, güneybatı komşuları Yuuqi'ler ve güney komşuları da Çin devletiydi. Hunların başında da büyüklük ve genişlik anlamında Shan Yu ve Tan Hu ünvanını taşıyan Tuman bulunuyordu. Tuman güçlü komşu devletler arasında adeta sıkışmış bir durumdaydı. Milattan önce 210 yılında Büyük Çin İmparatoru Shi Huang'ın ölümü üzerine Çin devletinde karışıklık başladı. Tuman, tarihin önüne çıkardığı fırsattan yararlanmasını bildi. Hemen ordularını alarak Kuzey Çin'e indi. Eski otlaklarının bir kısmını tekrar elde etti. 15 Çin ülkesinin içine doğru yaptığı akınlarla ekonomik durumunu düzeltti. 
Fakat her şeyin iyiye gittiği bir sırada Hun hanedanı ağır bir krizde sarsıldı. Bu kriz Tuman ile oğlu ve veliahtı Maot'un arasındaki taht mücadelesiydi. Çinli tarihçilerin Mete'nin gençlik hayatı hakkında toplayabildikleri en önemli bilgi bir komple olayının hikayesinden oluşmaktadır. Hun hükümdarı Teomanoğlu Mete'ye karşı düzenlediği komplo Çin yıllıklarında şöyle anlatılmaktadır. Tuman'ın adı Mete, Batur veya Bagatur olan büyük bir oğlu vardı. Daha sonra o kendisine bir oğlan doğuran özellikle sevgili bir hanım aldı. Artık o Mete'yi ortadan kaldırmak ve yerine küçük oğlunu koymak istiyor. Bu yüzden o Mete'yi Yuçilere rehin olarak gönderdi. Mete Yuçilerin yanında rehin bulunduğu sırada Tuman ansızın onlara saldırdı. Bu sebepten Yuçiler Mete'yi öldürmek istediler. Halbuki o iyi bir at aldı ve memleketine kaçtı. Tuman oğlunun kabiliyetini takdir etti ve idaresine 10 bin atlı verdi. Kısaca özetlemek gerekirse, Teoman büyük oğlu ve veliahtı Mete'yi yeni karısından doğan oğluna tercih etmiş ve onu Yuçilere yollamıştı. Kendisi de iki millet arasındaki düşmanlığı gerekçe gösterip rakibe saldırdı. Asıl amaç düşmanı saldırıyorum bahanesiyle Mete'yi ortadan kaldırmaktı. Olaya erken uyanan Mete ise bir yolunu bulup saldırıdan kaçıp babasının yanına sağlam bir şekilde geldi. Durumu belli etmemek için hükümdar oğlunu tebrik etti ve emrine bir tümen verdi. Mete resmen tarih sahnesine böylece çıkmış oldu. Hun hükümdarı Tuman, oğlu Mete'yi bertaraf etmek için kurduğu komplonun oğlu tarafından ustalıkla ve olağanüstü bir başarıyla bozulduğunu görünce tavır değiştirip onu ödüllendirmek yoluyla meseleyi unutturmak ve kapatmak istemiştir. Mete ise babasının aksine bu meseleyi unutmak ve kapatmak niyetinde değildi. Emrine verilen askerlerle bir darbe yapma uğraşına girdi. Mete'nin darbe için yaptığı hazırlık ve devlet darbesi için yıllığında şöyle anlatılmıştır. Mete, Hedefe giderken ıslık çıkaran bir ok imal etti. Atlı okçu birliğinin eğitimi esnasında kendisi bu oku nereye atarsa erlerinin de hep birlikte o maddeyi vurmaları gerektiğini emretti. Bunu yapmayanın başını kesecekti. Bizzat Mete ıslık çıkaran okunu değerli atlarının birinin vücuduna attı ve bu anda mahiyetinden okunu atmaya cesaret edemeyenleri idam ettirdi. O kısa bir süre sonra oku ile kendi sevgili eşini vurdu. Bu defada mahiyetinden bazıları donup kaldılar ve oklarını atmaya cesaret edemediler. Bunlar da Mete tarafından idam edildi. Bir süre sonra Mete, av sırasında ıslık çıkaran oku ile babasının değerli atını vurduğu zaman, mahiyeti istisnasız hep birlikte aynı hedefe ok attı. Bu durum üzerine Mete, mahiyetine tamamen güvenebileceğini öğrendi. Sonra o, babası ile ava gitti ve Hun hükümdarı Shan Hu ve Tan Hu olan babasına ıslık çıkaran okunu attı. Bütün mahiyeti de aynı istikamete nişan aldı ve böylece Hun hükümdarı öldürüldü. Bunun üzerine Mete, Üvey annesini ve üvey kardeşini, kendisine itaat etmeyen bütün devlet büyüklerini öldürdü ve kendisini Hun hükümdarı Shan Yu ilan etti. Böylece Mete Han, M.Ö. 209 yılında Hun hükümdarı olmuştu. Mete disipline çok önem veren bir hükümdar. Ordusunu onluk sisteme göre düzenledi ve ardı arkası gelmez talimlerle bir el hareketiyle ölüme yürüyecek bir ordu oluşturdu. Asya'nın hatta dünyanın en katı ve disiplinli kara ordusunu oluşturmayı daha o yıllardan başarmıştı. Ardından gelecek olan tüm Türk liderleri kendilerini örnek olarak Mete'yi alacaktı. O kadar ki günümüzde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş tarihi Mete'nin tahtı ele geçirdiği tarih olarak kabul edilmektedir. Mete'nin Hun tahtına çıktığı sırada Hun devletinin doğusunda proto moğol bir kavim olan Tunghular, güneyinde Han sülalesinin temsil ettiği Çin devleti, güneybatısında da Hunlar ile akraba aldıkları sanılan gayet güçlü Yuçiler bulunuyor. Tacı yeni ele geçiren Mete, Güçlü komşusu Tung Hood kavminin beklenmedik ağır siyasi baskısına maruz kalmıştır. Tung Hoolar, Hun tahtına genç yaşta birinin çıkmış olmasından yararlanarak Hun ülkesini istila etmek istiyorlardı. Bu amaçla Mete'ye elçiler yolladılar. Elçiler kabul edilemez isteklerle Mete'yi kışkırtmaya çalıştı. İlk önce Mete'den atını istediler. Tüm kurultay reddetmesine rağmen Mete, komşundan bir atı mı esirgeyeceğim diyerek atını verdi. Genç hükümdarı kızdırmak isteyen Tung Hular, bu sefer Mete'den karısını istedi. Kurultay küplere binmiş teklifi reddederken Mete, ''Komşumdan bir kadını mı esirgeyeceğim?'' diyerek hanımını yolladı. Hemen sonrasından gelen elçiler, bu sefer de iki devlet arasındaki kurak bir arazi istedi. Mete, işte o anda ''Devletin temeli olan toprağa biz nasıl veririz?'' diyerek teklifi reddetti. Aslında Mete ilk iki teklifi, Rakibe güçsüz olduğu izlenimini vermek ve yeni iç savaştan çıkmış ordusunu hazırlayabilmek için kabul etmiştir. Üçüncü ve kabul edilemez teklif üzerine büyük bir baskın harekatı için doğuya giden Mete, hazırlıksız olan Moğollara saldırdı. Tung Hular rakiplerini küçümsemekle gösterdikleri ihtiyatsızlığın bedelini çok ağır şekilde ödemişlerdir. 
Mete'nin sürpriz baskını karşısında şaşkına dönmüşler, kendilerini savunmaya bile fırsat bulamamışlardır. Atlarının üzerinde yıldırım gibi gelen Hun cengaverlerinin delip geçen oklarına hedef olmuşlardır. Kimse teslim alınmamış, kimseye de merhabet gösterilmemiştir. Ancak Hun atlılarının hedefini şaşmaz oklarından zamanında kaçabilenler canlarını kurtarabilmişlerdir. Diğer taraftan elde edilen ganimet muazzamdır. Mete, Tung Hu'ların bütün mal ve servetine sahip olmuştur. Yenilenler ise uzun yıllar dağlarda, ormanlarda korku içinde yaşadılar. Tung Hu'lardan sonra sıra Yu Chi'lere gelmişti. Yu Chi'ler, Hunların güneybatı komşularıydı. Yin ile Tanrı Dağları arasındaki sahalarda oturuyorlar. Geniş ve verimli toprakları vardı. Üstelik Doğu Batı arasındaki transit ticarete ve kültür akışına aracılık eden İpek yolunun önemli bir kısmı Yu Chi'lerin ülkesinden geçiyordu. Bu yol üzerinde çeşitli kavimlerin ticaret kolonileri bulunuyordu. Bu bakımdan Yu Chi'ler Asya kıtasının zengin ve kültürlü kavimlerinden biriydi. Biraz yukarıda belirtildiği gibi Mete de veliahtlık yıllarında Yu Chi'lerin yanında bulunmuş, kendilerini ve ülkelerini yakından tanıma fırsatı bulmuştu. Özellikle o, Yu Chi'lerin oturdukları bölgelerin ekonomik gücünü, medeni üstünlüğünü görmüş ve değerini ve önemini çok iyi anlamıştı. Diğer taraftan Yu Chi'ler arasında çok miktarda Hun boyu yaşıyordu. Yu Chi'ler de tıpkı Tung Hu'lar gibi Hunları küçümsemişlerdi. Mete gibi rakip tanımaz bir liderin bu durumu içine sindirmesi mümkün değildi. Öte yandan Yüçiler, Hunların Kansu bölgesi üzerinden Çin'e giriş yollarını kapatıyorlardı. Mete, Büyük Tung Hu baskınından döndükten sonra gerekli hazırlığını yaptı ve Yüçilerin üzerine yürüdü. Vurduğu bir darbeyle Yüçileri yerinden oynattı. Daha doğrusu onları göçe zorladı. Hunların Çin'e giden akın yollarını açtı. Mete'nin gücü karşısında dayanamayacaklarını anlayan Yüçiler ise ülkelerin doğu bölgelerini terk ederek batıya kaydı. Mete'nin Yu Chi'ler üzerine yaptığı sefer, Tung Hu'lar üzerine yaptığı baskın harekatı gibi bir imha ve fetih hareketi olmamıştır. Görüldüğü gibi o, Yu Chi'leri yenmek ve gücünü onlara tanıtmakla yetinmiştir. Bundan da anlaşılıyor ki Mete, Yu Chi'ler karşısında gücünü fazla yıpratmak ve fazla zaman kaybetmek istememiştir. Çünkü onun önünde Çin gibi daha büyük bir hedef ve daha büyük bir rakip bulunuyordu. Mete Çin seferine çıkmadan önce, Devletin kuzey ve kuzey batısında bulunan kavimleri de itaat altına alarak arkasını emniyet altına almak istiyordu. Hun devletinin kuzey ve kuzey batısında Hun Hu, Kutsa, Ting Ding, Kırgız, Sinli gibi Türk soyundan ve Hunlarla akraba olan kavimler bulunuyordu. Mete, ordusu ile kuzeye doğru yürüdü. Bunları birer birer itaat altına alarak hepsini Hun devletinin çatısı altında topladı. Bu, hiç şüphesiz Mete'nin Hun idaresi altında Büyük Türk Birliği kurma politikası için atılmış büyük bir adımdı. Artık Altay Dağları'nın batısındaki ülkelerin ve kavimlerin dışında bütün Orta Asya Mete'nin hakimiyetine girmiştir. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse Mete, Orta Asya'nın en büyük gücü haline gelmiştir. Çin yıllığının ifadesine göre, Hunların bütün soylu büyük kişileri Mete'nin hakimiyetini tanımışlar ve onu en büyük Shan Hu olarak yüceltmişlerdir. Mete, Türkçe konuşan tüm boyları tek bir bayrak altında toplamayı başarmıştır. Mete, Tung Hu'ları ve Yüçileri birer birer yenip doğudan ve batıdan kendisini güvenlik altına aldıktan sonra Çin'e yöneldi. Amacı, Hunların daha önce Çin'e kaptırmış olduğu Kuzey Çin'deki otlakları geri almaktı. Ordusu Kuzey Çin'e giren Mete, Pe Yang Kralı'nı yenerek Ordos bölgesine sahip oldu. Bundan sonra Mete, doğuya doğru iler harekatına devam etti. Sarı Nehri'nin büyük dirseğinin doğusunda bulunan Yen ve Tai ülkesine ele geçirdi. Buradaki kale ve sınır tahkimatlarını birer birer düşürdü. Buna karşılık Çin'in mukavemeti çok zayıftı. Bazı yerlerde ise hiç yoktu. Hatta Çin Han iktidarının hakimiyetini kabul etmeyen bazı Çin dere beyleri Mete'nin himayesine girerek ona bu harekatında destek bile veriyorlardı. Bu durumda Mete'nin işini bir hayli kolaylaştırıyordu. Böylece bu askeri harekatın sonucunda hemen hemen bütün kuzey için Hunların hakimiyetine geçti. Hun halkının sürüleri de eski otlaklarına tekrar kavuştu. Daha önemlisi Çin devletinin kuzey bölgelerindeki bütün ticaret ve askeri ikmal yolları Mete'nin kontrolü altına girdi. Görüldüğü gibi Mete'nin kuzey için üzerine düzenlediği sefer geçici bir yağma akını değildi. Bu gerçek bir fetih hareketiydi. Zaten Mete'nin amacı da bölgeye tamamen yerleşmekti. Üstelik burası eskiden beri Hunların otlak yerleriydi. Eski çağlardan beri burada gerçek Çinli bulunmuyordu. Halkı da karışıktı. Bölgenin batısında Tibet, ortasında Hun, doğusunda da Moğol boyları çoğunlukla bulunuyordu. Kuzey Çin'in elden çıkması ve tamamen kaybedilmesi Han sülalesinin kurucusu İmparator Kao'yu harekete geçirecekti elbet. Çinliler ve Türkler arasında büyük savaş için artık her şey hazırdı. Devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.